ഹായ് ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു പ്രൊഫഷണൽ ബിസിനസ് സ്കിൽസ് പ്രൊഫഷണൽ ബിസിനസ് സ്കിൽസിൻ്റെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് തേർഡ് മൊഡ്യൂളാണ് ബിസിനസ് ഡാറ്റ അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്ന മൊഡ്യൂളായിരുന്നു നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ സെഷനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്താണ് കമ്പ്യൂട്ടർ അതുപോലെ തന്നെ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്താണ് ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഡാറ്റ അനാലിസിസ് ഇന്ന് ഓർഗനൈസേഷനുകളിൽ നടത്തുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടറുകളും സോഫ്റ്റ്വെയറുകളും ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ത് കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്ത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ബേസിക് ആയിട്ടൊന്ന് അറിഞ്ഞാൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഡാറ്റ അനാലിസിസിനെ കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയാൻ കഴിയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഡാറ്റ അനാലിസിസ് ഇന്ന് ഓർഗനൈസേഷൻസിൽ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അനലൈസ് ചെയ്യുന്നത് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് പെർട്ടിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയർസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് സോ എന്താണ് ഡാറ്റ അനാലിസിസ് എന്നുള്ളതാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇന്ന് പ്രധാനമായിട്ടും രണ്ട് ടോപ്പിക്കുകളാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ഡാറ്റ അനാലിസിസ് ആൻഡ് ബിസിനസ് ഡാറ്റ അനാലിസിസ് സോ നമുക്ക് നോക്കാം data analysis is the process of evaluating data using analytical or statistical tools to discover useful information data analysis nu varnal it is the process of evaluating data data ye evaluate cheyina or process aanu enganeyana idu evaluate cheyina using analytical or statistical tools statistical tools gal upayogichittu analytical tools gal upayogichittu endu yunu data endu yunu evaluate cheyunnu എന്തിനു വേണ്ടി ടു ഡിസ്കവർ യൂസ്ഫുൾ ഇൻഫർമേഷൻ അതിൽ നിന്നും യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഉപകാരപ്രദമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഓർഗനൈസേഷൻസിനും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഫ്യൂച്ചറിൽ ഡിസ് ഡിസൈഡ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ഡിസിഷൻസ് ഒക്കെ എടുക്കുന്നതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസിനെ ഡിസ്കവർ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഇൻഫർമേഷൻസിനെ കണ്ടെത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഡാറ്റയെ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ആ പ്രൊസസ്സിനെയാണ് ഡാറ്റ അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ സ്വാഭാവികമായിട്ടും രണ്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് ഡാറ്റ മറ്റൊന്ന് ഇൻഫർമേഷൻ ഡാറ്റയിൽ നിന്നും ചില കാര്യങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയിട്ട് ഇൻഫർമേഷൻ ആക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഡാറ്റ അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ വാട്ട് ഇസ് ഡാറ്റ വാട്ട് ഈസ് ഇൻഫർമേഷൻ എന്താണ് ഡാറ്റ എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് ഇൻഫർമേഷൻ എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതറിഞ്ഞാൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഡാറ്റ അനാലിസിസിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ സോ വാട്ട് ഈസ് ഡാറ്റ ഡാറ്റ ഈസ് ദ റോ ഫാക്ട്സ് വിച്ച് ഡസ് നോട്ട് ക്യാരി ഇൻ സ്പെസിഫിക് മീൻ അതായത് എന്തെങ്കിലും ഒരു സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള മീനിങ് ഒന്നും ഇല്ലാത്ത റോ ആയിട്ടുള്ള ഫാക്ടുകളെ കുറിച്ചാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഫാക്ടുകളാണ് ഡാറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ഡാറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റോ ഫാക്ട്സ് വിച്ച് ഡസ് നോട്ട് ക്യാരി ഇനി സ്പെസിഫിക് മീൻ ദെൻ ഡാറ്റ ഈസ് ദ അൺപ്രോസസ്ഡ് ഫാക്ട്സ് കളക്റ്റഡ് ഇൻ ഇറ്റ്സ് ഒറിജിനൽ ഫോം ഡാറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അൺപ്രോസസ്ഡ് ആണ് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അത് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ അനാലിസിസിൽ നടക്കുന്ന എന്താണ് അത് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അല്ലെ സോ ഡാറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അൺപ്രോസസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫാക്ടുകളാണ് അത് ഇവിടെ നിന്ന് കളക്ട് ചെയ്യുന്നു ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫോമുകളിൽ നിന്ന് ഒറിജിനൽ ഫോമിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്യുന്ന ഡാറ്റ അല്ലെങ്കിൽ കളക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഫാക്ടുകളെയാണ് നമ്മൾ ഡാറ്റാസ് എന്ന് പറയുന്നത് വെബ്സ്റ്റാറിൻ്റെ ഒരു ഡെഫിനേഷൻ പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് വെബ്സ്റ്റാർസ് ന്യൂ കൊളീജിയൽ ഡിക്ഷണറി നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി ത്രീ ഡാറ്റ ആസ് ഫാക്ച്വൽ ഇൻഫർമേഷൻ as measurement or statistic used as a basis for reasoning discussion or calculation calculation venidittu discussions nu venidittu allengile reasoning nu venidittu or basis aayittu use cheyina factual informations nan factual information nanale certain measurements gale certain statistics gale appo chila numbers gale chila calculations chila pinne statistical aayittulla chila karyangale itrathulla karyangale aanu nammal data ennu parayunnathu data ennu parnal adinu meaning illa ennalladha ഓക്കെ റോ ഫാക്ട്സുകളെയാണ് നമ്മൾ റോ ഫാക്ട്സ് ആൻഡ് ഫിഗേഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ഡാറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ എന്താണ് ഇൻഫർമേഷൻ വെൻ ഡാറ്റ ഈസ് പ്രൊസസ്ഡ് ഇറ്റ് ബിക്കംസ് ഇൻഫർമേഷൻ ഡാറ്റ പ്രൊസസ്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഇൻഫർമേഷനായി ഇൻഫർമേഷൻ ഈസ് ദ ഓർഗനൈസ്ഡ് ആൻഡ് പ്രൊസസ്ഡ് ഫോം ഓഫ് ഡാറ്റ വിച്ച് ഈസ് മീനിങ് ഫുൾ അപ്പോൾ അതിനെ പ്രൊസസ്സ് ചെയ്ത് അതിനെ ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതെന്താവും ആ ഡാറ്റ മീനിങ് ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒന്നാവും അപ്പം മീനിങ് ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒന്നിനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻഫർമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ മീനിങ് ഇല്ലാത്ത ഒരു റോ ഫാക്ട്സ് ആൻഡ് ഫിഗേഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ഡാറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഡാറ്റ പ്രൊസസ്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആ ഒരു
അതുപോലെ ബിലോ എയ്റ്റീൻ അല്ലെങ്കിൽ ഏജ് ഓഫ് എയ്റ്റീനിൽ വരുന്ന കുട്ടികൾ എത്രയാണ് നയൻറ്റീനിൽ വരുന്ന കുട്ടികൾ എത്രയാണ് അല്ലെ ഇങ്ങനെ ഓരോ ഏജിൽ വരുന്ന കുട്ടികൾ എത്രയാണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ അതിന് കണ്ടെത്തുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതെന്താണ് അത് ഇൻഫർമേഷനാണ് അപ്പം ജസ്റ്റ് കുറച്ച് നമ്പേഴ്സ് നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് എങ്കിൽ കുറച്ച് ഡാ കുറച്ച് എന്താ പറയുക ഫിഗേഴ്സ് നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതെന്താണ് ഡാറ്റയാണ് ആ ഫിഗറുകളെ ആ നമ്പറുകളെ മീനിങ്ഫുള്ളായിട്ടുള്ള ഒന്നാക്കി മാറ്റുമ്പോൾ ഒരു സെൻറ്റൻസോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടേബിൾ ഫോർമാറ്റിലോ നമ്മളതിന് മീനിങ്ഫുള്ളായിട്ടുള്ള ഒന്നാക്കി മാറ്റുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇൻഫർമേഷനാണ് ഓക്കെ ക്ലിയർ ദെൻ ദെൻ ഫോംസ് ഓഫ് ഡാറ്റ പ്രധാനമായിട്ടും ഡാറ്റയെ രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ഡാറ്റ എന്നും ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ഡാറ്റ എന്നും ദെൻ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ഡാറ്റ വീണ്ടും രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കാറ്റഗറിയൽ ഡാറ്റ എന്നും കണ്ടിന്യൂസ് ഡാറ്റ എന്നും സോ നമുക്ക് നോക്കാം എന്തൊക്കെയാണ് ഫോംസ് ഓഫ് ഡാറ്റ ഫസ്റ്റ് വൺ പറയുന്നത് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ഡാറ്റ ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ഡാറ്റ ഈസ് ഡാറ്റ ദാറ്റ് യൂസസ് വേർഡ്സ് ആൻഡ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻസ് വേർഡ്സും ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻസും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡാറ്റയാണ് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് അല്ലെ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് അവിടെ പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്വാണ്ടിഫൈബിൾ ആയിട്ടുള്ള നമുക്ക് അത് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എണ്ണി തിട്ടപ്പെടുത്താൻ കഴിയുന്ന ഡാറ്റകളെയാണ് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് എന്ന് പറയാം ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിന് എണ്ണി തിട്ടപ്പെടുത്താൻ കഴിയില്ല കാരണം അത് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻസ് ആണ് വേർഡ്സ് ആണ് സെൻറ്റൻസുകളായിട്ടാണ് കിടക്കുന്നത് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ഡാറ്റ ക്യാൻ ബി ഒബ്സേർവ്ഡ് ബട്ട് ഇസ് സബ്ജക്റ്റീവ് ആൻഡ് ദർ ഫോർ ഡിഫിക്കൽട്ട് ടു യൂസ് ഫോർ ദ പെർപ്പസ് ഓഫ് മേക്കിംഗ് കമ്പാരിസൺ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഓഫ് ടെക്സ്ചർ ടേസ്റ്റ് ഓർ ആൻ എക്സ്പീരിയൻസ് ആർ ഓൾ എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ഡാറ്റ ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ഡാറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കത് ഒബ്സേർവ് ചെയ്യാൻ കഴിയും പക്ഷെ അത് ഒരിക്കലും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല കമ്പയർ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല അല്ലെ അതായത് ചില ടെക്സ്റ്റുകൾ ചില ആളുകളുടെ ടേസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ചില ഫുഡുകളുടെ ടേസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ചില പിന്നെ ഇവൻറ്റുകൾ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് നിങ്ങളിപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു വാട്ടർ തീം പാർക്കിൽ പോയി അവിടെ ഒരുപാട് റൈഡുകളുണ്ട് ആ റൈഡുകളിൽ നിങ്ങൾ കയറി നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ നിന്ന് ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ട് ഒരു ഒരു ഡാറ്റ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ആ ഡാറ്റ നമുക്ക് ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നില്ല അത് നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ക്വാണ്ടിറ്റി രൂപത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ എണ്ണി തിട്ടപ്പെടുത്താൻ കഴിയുന്ന രീതിയിലോ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ പിന്നെ നമുക്ക് ടേബിൾ ഫോർമാറ്റിലേക്ക് കമ്പാരിസൺ നടത്താനൊന്നും നമുക്ക് ആ ഒരു ഡാറ്റ കഴിയില്ല അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള ടേസ്റ്റുകൾ എക്സ്പീരിയൻസുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ചില ടെക്സ്റ്റുകൾ ചില വേർഡ്സുകളിലായിട്ട് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ നൽകുന്ന ഡാറ്റകളെയാണ് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ഡാറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ഡാറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് ഡാറ്റ ദാറ്റ് ഈസ് എക്സ്പ്രസ് വിത്ത് നമ്പേഴ്സ് നമ്പേഴ്സിലൂടെ നമുക്ക് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ലൈക്ക് ഏജ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സൈസ് അതുപോലെ നമ്മുടെ വെയ്റ്റ് ലെങ്ത്ത് അല്ലെ കോസ്റ്റ് റേറ്റിംഗ് അതുപോലെ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഡാറ്റകളെയാണ് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ഡാറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് ദ ഡാറ്റ വിച്ച് ക്യാൻ ബി പുട്ട് ഇൻ ടു കാറ്റഗറീസ് മെഷേർഡ് ഓർ റാങ്ക്ഡ് നമുക്ക് അതിനെന്ത് ചെയ്യാം കാറ്റഗറീസ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് വെക്കാം മെഷർമെന്റിലൂടെ നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് വെക്കാം റാങ്ക് നൽകാം അല്ലെ കാരണം എന്താണ് ലെങ്ത് വെയ്റ്റ് ഏജ് കോസ്റ്റ് റേറ്റിംഗ് സ്കെയിൽസ് ഓൾ ആർ എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ഡാറ്റ സോ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റ് ക്വാണ്ടിഫൈബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഡാറ്റകളെയാണ് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ഡാറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് അത്തരത്തിൽ നമുക്കത് എണ്ണി തിട്ടപ്പെടുത്താൻ കഴിയാത്ത രീതിയിൽ നമ്പേഴ്സും അല്ലാതെ വേർഡ്സിലും ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻസിലും ആയിട്ട് കിടക്കുന്ന ഡാറ്റകളെയാണ് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ഡാറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം നമുക്ക് ഒരു കപ്പ് ഓഫ് കോഫി കുടിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ കോഫി അതിൻ്റെ നമ്മൾ അതിനെങ്ങനെ നമുക്ക് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവും ക്വാളിറ്റേറ്റീവും പറയുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് ആ ഒരു കപ്പ് ഓഫ് കോഫിയിൽ പറയുന്നു ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഹാസ് എ സ്ട്രോങ് ടേസ്റ്റ് ആൻഡ് റോബസ്റ്റ് അരോമ അതായത് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് അതിന് നല്ല ഒരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് നല്ല ഷുഗർ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നല്ല രീതിയിൽ അത് ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നല്ല രീതിയിൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നല്ല ഒരു പിന്നെ സുഗന്ധമുണ്ട് അതിന് അല്ലെ നല്ല രീതിയിൽ നല്ല ആരോഗ്യകരമായിട്ടുള്ള ഒര
കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഡാറ്റയെ നമുക്ക് എന്ത് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാറ്റഗറികളായിട്ട് നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് ചിലപ്പോൾ ഒരു ഡാറ്റ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ കാറ്റഗറിയിൽ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഗ്രൂപ്പുകളിൽ വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് എന്നാലും നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഡാറ്റകൾ ചില വേരിയബിൾസിൻ്റെ ബേസിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്രൂപ്പുകളിലേക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയും ചിലപ്പോൾ സപ്പോസ് അതിൻ്റെ വേരിയബിൾസ് പറയുന്ന റേസ് സെക്സ് അതുപോലെ ഏജ് ഗ്രൂപ്പ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ലെവൽ ഇങ്ങനെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വേരിയബിൾസിൻ്റെ ബേസിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇതിനെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്രൂപ്പുകളാക്കി മാറ്റാൻ പറ്റും അത്തരത്തിലുള്ള ഡാറ്റകളെയാണ് കാറ്റഗറിക്കൽ ഡാറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ കണ്ടിന്യൂസ് ഡാറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് ന്യൂമെറിക്കൽ ഡാറ്റ മെഷേർഡ് ഓൺ എ കണ്ടിന്യൂസ് റേഞ്ച് ഓഫ് സ്കെയിൽ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള റേഞ്ചിൽ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്കെയിൽ മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ന്യൂമെറിക്കൽ ഡാറ്റ ഇൻ കണ്ടിന്യൂസ് ഡാറ്റ ഓൾ വാല്യൂസ് ആർ പോസിബിൾ വിത്ത് നോ ഗ്യാപ്സ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ അത് എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും ഡാറ്റ ആർ എ പേഴ്സൺസ് ഹൈറ്റ് ഒരാളുടെ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടിന്യൂസ് ആണ് അല്ലെ അതിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല ഒരു പിന്നെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗത്ത് നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റില്ല ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല ഒരാളുടെ ഹൈറ്റ് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയില്ല അല്ലെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടതാണ് മെഷർ ചെയ്ത് മെഷർ ചെയ്ത് മെഷർ ചെയ്ത് ആണ് കൊണ്ടുവരുന്നത് ഒരാളുടെ വെയിറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ ടെമ്പറേച്ചർ അല്ലെ അത് തേർട്ടി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൺ ഡിഗ്രി മുതൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അത് കയറി കയറി നമ്മൾ അല്ലെ അതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്താണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ടെമ്പറേച്ചർ തേർട്ടി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലേക്ക് എത്തില്ല അതുപോലെ തന്നെ വെയിറ്റ് നോക്കുകയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു സീറോ മുതൽ എന്ത് ചെയ്യാണ് അവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ട് കയറി കയറി കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഒരാൾ സിക്സ്റ്റി കിലോഗ്രാം ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ എലമെന്റ് ഫിഫ്റ്റി ഗ്രാം ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ നമ്മൾ ആ ഒരു എമൗണ്ടിലേക്ക് ആ ഒരു വെയിറ്റിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തുന്നത് എപ്പോഴാണ് അത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് കൗണ്ട് ചെയ്ത് വരുമ്പോഴാണ് മെഷർ ചെയ്ത് വരുമ്പോഴാണ് അല്ലെ അപ്പൊ ഇത്തരത്തിൽ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റേഞ്ച് ഒരു സ്കെയില് അത് അത് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് പ്രസന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഡാറ്റകളെയാണ് കണ്ടിന്യൂസ് ഡാറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ദ നെക്സ്റ്റ് ബിസിനസ് ഡാറ്റ അനാലിസിസ് എന്താണ് ഡാറ്റ അനാലിസിസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഡാറ്റയെ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ ആക്കി മാറ്റുന്നതിന് വേണ്ടി ഡാറ്റകളിൽ നിന്നും യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷനെ കണ്ടെത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോസസ്സിനെയാണ് ഇവാലുവേഷൻ പ്രോസസ്സിനെയാണ് ഡാറ്റ അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷൻസ് ഡാറ്റ അനാലിസിസ് വളരെ എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് കാരണം ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഫ്യൂച്ചർ ഡിസിഷൻസ് ഒക്കെ എടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രസൻറ്റ് ഡാറ്റയും അതുപോലെ തന്നെ പാസ്റ്റ് ഡാറ്റകളൊക്കെ അനലൈസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് ഫ്യൂച്ചറിലേക്ക് ഡിസിഷൻസ് എടുക്കേണ്ടത് സോ ബിസിനസ് ഡാറ്റ അനാലിസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് it is a practice by which a specific set of technique competencies and procedures are applied to perform the continuous exploration iteration and investigation of past and current business data for the purpose of obtaining insights about a business that can lead to improved decision making എന്താണ് ഇതിൽ പറയുന്നത് ബിസിനസ് ഡാറ്റ അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രാക്ടീസ് ആണ് ബൈ വിച്ച് എ സ്പെസിഫിക് സെറ്റ് ഓഫ് ടെക്നിക് അതായത് സെർട്ടൈൻ ആയിട്ടുള്ള ടെക്നിക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് സെർട്ടൈൻ ആയിട്ടുള്ള കോമ്പിറ്റൻസീസ് കോമ്പിറ്റൻസീസ് മീൻസ് സെർട്ടൈൻ സ്കിൽസുകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് സെർട്ടൈൻ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നടത്തുന്ന ഒരു പ്രാക്ടീസ് ആണ് മീൻസ് ഒരു പ്രോസസ് ആണ് ആൻഡ് ദീസ് ആർ അപ്ലൈഡ് ടു പെർഫോം ദി കണ്ടിന്യൂസ് എക്സ്പ്ലോറേഷൻ എന്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഇത്തരത്തിൽ പ്രൊസീജിയേഴ്സും ടെക്നിക്കുകളൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്ലൈഡ് ടു പെർഫോം ഈ പ്രോസസ്സും ഈ പ്രൊസീജിയേഴ്സും ഈ ടെക്നിക്കുകളും കോമ്പിറ്റൻസീസും എല്ലാം അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ടു പെർഫോം ദി കണ്ടിന്യൂസ് എക്സ്പ്ലോറേഷൻ അതിലൂടെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യം എന്താണ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് എക്സ്പ്ലോറേഷൻ കിട്ടി നമ്മുടെ ആ ഒരു പ്രസന്റ് സിറ്റുവേഷനെയും പാസ്റ്റ് സിറ്റുവേഷൻ എന്ത് ചെയ്യുക എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യുക അതിലെന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ നടന്നിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് ആ ഒരു ഡിഫൈ ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ഐട്രേഷൻ ആൻഡ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഓഫ് പാസ്റ്റ് ആൻഡ് കറന്റ് ബിസിനസ് ഡാറ്റ നമ്മുടെ ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷന്റെ പാസ്റ്റ് ഡാറ്റയും കറന്റ് ഡാറ്റയും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അതിൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ നടത്തുന്നു അതുപോലെ തന്നെ അതിൽ ആവർത്തനമായിട്ട് വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ അല്ലെ അത് അതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്
the goal of business analytics is to determine which data sets are useful and how they can be leveraged to solve problems and increase efficiency productivity and revenue the business analytics in the main aim and or in and on a data set on a useful idea that the data set to be you which are in a lot of work and the problems in a soul which you are yeah problems in a solution and not that area and what the number of efficiency improve she and area productivity increases she and area revenue will improvement you want to wear and area in the car in a okay identify she in the remaining data on a business analytics now on another okay so business organization to improve other bullet in a and the productivity improvement the revenue improvement the efficiency improvement the problem solving to regular car in a look when data business in the present room past to my other data to evaluate in the process on a actually business data analytics and why and okay then other the importance importance of business analytics a methodology for commercial decision making business analytics is a methodology or tool to make a sound commercial decision on earth they are not a lot of decisions are the name and it will be methodology on operational efficiency facilities better understanding of available primary and secondary data which again affect operational efficiency of several departments number organization the our operational efficiency improve she and now key your business analytics load of article got another organization the past and present to my little that together primary data column secondary data column okay available on other load and I'm good better right number the organization I'm gonna select and sorry you know other number the operational efficiency about the cool model operational efficiency improvement and that can sorry you know अवेलेबल <laughs> organizations are information is utilized in the letter than a company to be saying that I can I don't do any nala or business analytics or your organization day or a competitive advantage item to parry on the down okay the much in the way in the valuable information on the law I don't know could different I tell a data girl and that data girl in the market they are going to be valuable at the information a convert to share the recovery on the law and that is not a valuable at the information snack and the time very unlock this information can be present in any required format suitable to the decision maker the information is not going to be angry made the format will not be present the answer the good decision maker is suitable at the ഇതിൽ പ്രസന്റ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നതാണ് സോ ഇതാണ് ബിസിനസ് അനാലിറ്റിക്സിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് So, if we have to say that the business and business analytics are the same thing, we will talk about the business and business analytics. We will talk about the operational efficiency, the business and competitive advantage, and the valuable information, and the better decisions. We will talk about the business and analytics and business analysis. So, we will discuss this session in this session. Thank you.